என்ன பாணி வைக்க முடியாது இது வந்து ஸோ முதல்ல வந்துட்டு நான் வந்து இந்த யூஏ பற்றி நான் சொல்லணும் நைன்டீன் ச செவன்டி ஃபைவ்ல பிப்ரவரி ஆறு மார்ச் ஆகி இருக்கும் அப்போ அப்போ அவங்க படத்தில் வந்து நான் ரெண்டு சீன் நான் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஷூட்டிங் வழி அது இல்லைன்னு சொன்னால் அதை வந்து அமீர் நாம் கண்மணி சும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணதாசன் அவருடைய பையன் அவர் வந்து அஸ்டண்ட்டாக கே விசார் கிட்டே இருந்தார் அவர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் வந்து அந்த வீட்டில் எல்லாம் ஷூட்டிங் இல்லை வெளியே ஏதாவது ஷூட்டிங் சீக்கிரம்னா எனக்கு சொல்லுங்க ஷூட்டிங் பார்க்குறது ஏன்னா பாசன் சார் பார்த்தா எனக்கு பையன் ஏதாவது திட்டம் வாழ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கண்மணி சும்பு ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஐ திங்க் மயிலாப்பூரில் நினைக்கிறேன் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து ரகசியம் பரம ரகசியம் ட்ராமா அது வந்து ஷூட் பண்ணுறோம் சுந்தராஜன் ஜெய்சுதா அவங்க வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அங்கே வாங்கன்னு சொன்னாங்க துணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து ஒரு ஷூட்டிங் வந்து நைன் ஓ கிளாக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு டென் டென் தேர்ட்டிக்கு வந்தேன் ஸோ எல்லாம் கேட்டெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஊருக்கு வந்து உள்ளே விடல இல்லை ஏன் நான் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் விடுங்கன்னு சொன்னால் அவன் பார்த்தா மிக முக்கியமாக பார்த்துட்டு முதல்ல இந்த செருப்பு போட்டது பார்த்துட்டு இருக்குது சும்மா இருக்கா நீ வந்து விட்டாங்க ஆஃப் ஏதாவது வெயிட் பண்ண உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை காஸ்ட்யூம் வர அந்த பக்கம் போனாங்க போன உடனே எனக்கு அசிவாஜி இங்கே பார்த்துங்க வாங்க உள்ளே சொல்லிட்டு ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க உள்ளே போய் பார்த்தா அங்கே வந்து வைஜியம் அவங்களாம் வந்து ராம பண்ணியிருக்காங்க கே பி சார் வந்து ஏதோ கேமராவில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து பால்டு பின்னால் வந்து ஒரு நல்ல முடி நல்ல ஒரு தீர்க்கமான ஒரு நல்ல ஹைட்டான அஜானுபவான ஒரு ஆடு ஒரு நாமம் போட்டு பாலு நீ இது பாரு பாலு நீ அதை பாரு அதுன்னு சொல்கிறாரு கே பி சாரை வந்து பாலு நீ யார் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா கே பி சாரை வந்து பாலுன்னு சொல்கிறது யார் மேலே கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சரி சார் இந்த படம் சொல்லி காமெடியை வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பின்னால் வந்து இங்கே இருந்து நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லேடி வந்தாங்க நல்ல ஒரு லட்சணமாக ஒரு தீர்க்கமாக ஒரு ஹைட்டாக ஒரு நாமம் ஒரு திருச்சூர் போட்டுக்கிட்டு வந்த உடனே எல்லாம் அப்படியே சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க ஈவன் பாலு பாலும் சொல்லிட்டு தான் அவரும் எந்த சேர்ந்து நின்றுட்டார் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹாய் பாலு அப்படின்னு சொல்லி கே பி சார் ஒரு கை கொடுத்தாங்க அவர் தான் ராஜம்மா மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஜிபி அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஜோடி பொருத்தம் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பின்னால் இருந்து அந்த ட்ராமா ரியர்ஸில் நான் பார்த்தேன் ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போ வந்து அவங்கள உறவினர்களே நான் ஒருத்தன் ஆகி இந்த எழுபதாவது யூஏஏ இந்த ஒரு விழாவில் ஐம்பதாவது இந்த ஒரு பெரிய ட்ராமாவுக்கு நான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இந்த காலத்தோட விளையாட்டு இந்த காலம் என்பது யார எங்கிருந்து எப்போ எங்க கொண்டு போக தெரியாது எப்போ கீழே இறக்கும்னு தெரியாது அதுக்குதான் மகா காலம் சொல்லுவாங்க காலாய நமா அவ்வளோதான் ஸோ கிராமம் வந்து யூஏஏல வந்து ஒரு வாட்டி அவங்க வீட்டிலே வைஜிபி அவங்க வீட்டிலே வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அரங்கே அட்டன் பண்ணி அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது பார்க்குற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சது மேலே மொட்டை மடையில் வைஜிபி சார் அவங்க வீட்டில் மேலே வைஜிபி சார் வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஒரு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு ஒரு பதிவு போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து பதினஞ்சு இருபது ப பதினஞ்சு இருபது பேர் வந்துட்டு இந்த டா ரிஹர்சலாக கலாட்டாவா ஒன்றுமூரி பொருள் புரிய மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆஃப் அண்ட் ஹவர்க்குள்ள ஒரு வாட்டி மில்ஸ் கூட ஏதாவது ஒரு பஜ்ஜி ஒரு வடா ஒரு பக்கோடா ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும் வந்து அவர் வந்து அப்படியே வந்து ஊக்கப்படுத்துவார் இங்கிலீஷ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கா ஏதாவது விடுறா இது பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் சொல்கிறதுல வந்து அதனால தான் வந்துட்டு அவர் வந்து யூஏஏ யுனைடெட் அமைச்சர் ஆர்டிஸ்ட் இது அமைச்சர் என்ன சொன்னா என்ன நியூ கமர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அதான் அமைச்சர் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு அது வந்து நீங்கள் எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இவன் ஜெயலலிதா அவர்கள் அவருடைய மதர் லக்ஷ்மி அவருடைய மதர் அதுக்கப்புறம் நாகேஷ் சோ விஷு எத்தனை பேர் எல்லாம் அங்கே இருந்து வந்து அங்கே சொன்னால் அது ஒரு தாய் வீடு அங்கே வந்துட்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இவன் எம்ஜிஆர்லேருந்து சிவாஜிலேருந்து ஜெயலலிதாலேருந்து சந்தியாலேருந்து ஜஸ்ட் அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க
கஸ்டம்ஸ்ல இருந்தாங்க பெரிய ஆஃபீஸரு கஸ்டம்ஸ்ல பெரிய ஆஃபீஸரு கண்ணி அவரும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவர் ரெஸ்பெக்டட் ஒரு பொசிஷன் தமிழகத்தில் அப்புறம் ஒரு விசேஷ ராஜம்பா வந்து பத்மாஷி சார் பிஎஸ்பி அவர் வந்து அவர் தான் ஸ்தாபனம் பண்ணி அதை உழைச்சி வந்து அப்போவே வந்து மிகப்பெரிய ஸ்தாபனம் இப்போதைக்கு கேட்க வேணாம் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் என்ன ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் அதனால தான் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அவங்க டூப்ல இருந்தவங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நல்லா படித்தவங்க ஏதாவது வந்து அதை வேலை கவர்மெண்ட் வேலை நல்ல பேர் வேலை செய்கிறவங்க அங்கே வந்து டாமா டிஸ்டிக் செய்கிறாங்க ஈவன் ஜெயலலிதா கோலட்சுமி அவங்க எல்லாமே வந்து 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 பாதுகாப்பு கருது அட் த சேம் டைம் ஒரு கண்ணியம் யூஏஏல நம்ம வந்து நடிப்போம்னு சொன்னால் ஒரு மரியாதையாக ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அப்போ பல டிஸ்டிங் ஒரு நான் கேள்விப்பட்டு சிக்ஸ்டீஸில் எல்லாம் வந்துட்டு அத்தனை டூம்ஸ் இருக்கும் அது யூஏ வந்து அதான் ஒரு தாய் வீடு ஸோ அந்த இதில் வந்துட்டு மகேந்திரன் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு வாரிசா அது இன்னும் வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க சொன்னால் அது ரியலி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது ரெண்டாவது வாட்டி நான் இந்த ராம நான் பார்த்தது அதாவது நீங்கள் ராம நீங்கள் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கதை வெங்கட்டுக்கு வந்து ஹேஷ் தாக் இருந்தது எதை சொல்கிறதுன்னு தெரியாது அந்த கதையை வந்துட்டு எப்போவும் எந்த கதைக்கும் வந்து திரைக்கதை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு திரைக்கதை அதுக்கப்புறம் அந்த கதாபாத்திரங்கள் அந்த திரைக்கதை கொண்டு போகிற கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதாபாத்திரங்கள் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் அதனுடைய குணாதிசயங்கள் அவங்களுடைய பாவங்கள் அவங்களுடைய சிந்தனைகள் அவங்களுடைய குணங்களை வச்சு ஒரு குணங்களை வச்சு டைலாக்ஸ் வசனங்கள் அப்படி எல்லாமே அமைஞ்சாதான் அந்த ஒரு நாடகமாகட்டும் சினிமாவாகட்டும் இல்லை சினிமா கிளம்பினா நாடகமாகட்டும் கதை திரைக்கதை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவ்வளோ ஒரு கச்சிதமாக இந்த சாமி கேசில் வந்து அது அமைஞ்சிருக்கு அது வந்து ரெண்டாவது சீன் மூணாவது சீன்லேயே எப்போவுமே வந்துட்டு அதை எப்போவுமே வந்து ஒரு டிராமா வாழ்க்கையாகட்டும் இல்லை சினிமாவாகட்டும் இல்லை நாடகமாகட்டும் எல்லாமே அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களாலே அந்த ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க இல்லை நான் மற்றவங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலையால் கிரியேட் ஆகும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அது சால்வ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஸாக வந்து பண்ணுவாங்களா அதில் ஃபெயில் ஆகிடுவாங்களா அதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது தான் எல்லாம் மொத்த கதையே இதை வச்சு தான் எல்லாமே வந்து சுற்றி சுற்றி பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து அந்த மருமகள் அந்த வந்ததுலேருந்து அந்த ட்ராமா எடுக்கிற அந்த போரஸ் இது சேர்ந்துருக்கேன் அட் த சேம் டைம் பியூட்டிஃபுல் டைலாக் அது எப்படி கன்சியூம் பண்ணாங்க வெங்கட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து வில்லு பாட்டு மாதிரி அது சொல்கிறது அதே வந்து அவ்வளோ ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது ரொம்ப ரிவீல் பண்ணி வைத்தியம் சார்ந்தவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது என்ன ஆக்ட் பண்ணிட்டாங்க நிஜமாக நீங்கள் படம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு எனக்காக ஒரே ஷாட்டில் அதை நீங்கள் எடுங்க தயவு செஞ்சு எடுங்க அதை நீங்கள் செஞ்சுங்க மருந்து <laughs> இருக்கும் <laughs> எனக்கு தெரியல அப்போ யாராவது கரெக்டாக வந்து அதை டேப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் டெஃபினெட்லி மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணி அப்போ மியூசியம் வந்து எங்கேயோ வந்து பார்க்கணும் டேலண்ட் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று இந்த ட்ராமா இதுக்குள்ளே அதை வந்து இதாகிட்டாது ஸோ அப்போ வந்து எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் ஷூட்டிங் அவங்க ஆள் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ட்ராமாவில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கெலாம் வந்து ஷூட்டிங் போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அவர் ஷார்ட்ஸ் தான் எழுதுவாங்க என்ன சார் ட்ராமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த கேட்ட சினிமா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா இது இப்போ ரொம்ப சொன்னால் இல்லை இல்லை எனக்கு ட்ராமா தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி முதலிருந்து அதுக்காகவே வந்து அவர் வந்து அவர் கொஞ்சம் ரியலி ரொம்ப ரொம்ப நடிப்பை பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்க அது படம் படமாக எடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறது தான் எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது அது கொஞ்சம் வசந்த வேறு ஸ்ட்ரீன் ஃபிளே பண்ணுவார் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை என்னால் அது அவர் டெஃபினட்லி 
ரொம்ப நல்லா படம் வரும் அட்வான்ஸ் கங்காலிஷன்ஸ் அண்ட் மகேந்திர சார் பற்றி நான் வந்து என்ன சொல்கிறது இன்னும் வந்து அவருக்கு எப்படி நான் டான்ஸ் சொல்வது தெரியாது பிகாஸ் என் மிஸ்ஸஸ் வந்து அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தி நம்ம கல்யாணம் வந்து அவருக்கு அவர் தானே ஓகே காரணம் இது ஒரு குடும்ப விழா அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து எழுபத்தி மூணு வயசு நடந்தாலும் இப்போ வந்து ஒரு நான் ஒரு ஆரோக்கியமாக நடி சிங்கிருக்கிற காரணம் சொன்னாலே அது என்னுடைய மிஸ்ஸஸ் தான் காரணம் வந்து கலை கண்ட கண்டக்டாக இருக்கும்போது நாம் வந்து சில கெட்ட சிநேகிதர்கள் சகவாசத்தால் பதத்தப்பட்ட கெட்ட ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கண்டக்டாக இருக்கும்போதே நான் வந்து ரெண்டு வேலையும் நான் வச்சுக்கணும் வேணும் அது மட்டும் தான் வேணும் டெய்லி தண்ணி போடுறது சிகரெட் எத்தனை பேக்கெட்டும் தெரியாது கண்டக்டாக இருக்கும்போது இன்னும் பணம் பேர் போகிற போது எப்படி இருந்து போய் கட்டி நினச்சி பாருங்கள் காலிலேயே காலிலேயே பாயா ஆப்பம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பாவமாக இருக்கு ஆடு மாடு மேட்டர் இதை எப்படி சாப்பிட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கிறது ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரிங்க்ஸு சிகரெட்டு நான் வெஜிடேரியன் இது மூணு ரொம்ப டெட்லி காம்பினேஷன் இது அளவுக்கு மீறி தொடர்ந்து பல வருஷங்கள் சாப்பிட்டவங்க சிகரெட் சாப்பிட்டவங்க மூணு செஞ்சவங்க யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு அறுபது வயசு வரைக்கும் ஆதிக்கமாக வாழ்ந்ததே கிடையாது அதுக்குள்ளே போட்டாங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே வாழ்றாங்க பெட்ல படுத்து தான் வாழ்றாங்க நடமாடும் இது நிறைய பேர் உதாரணம் சொல்லலாம் அறிமுகப்படுத்த <laughs> 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 மேரேஜுக்கு முன்னாலே எப்படி இருந்த மேரேஜ் அப்புறம் எப்படி இருந்தது ஸோ அதுக்காகவும் நான் வந்துட்டு விஷயம் வந்து நன்றியை சொல்லி இந்த ராதுகேஷி ராமா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நம்பிக்கை அப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வாயில் உதவினை வேண்டி டெஃபினெட்லி இது வந்து எழுபது வருஷம் சொன்னீங்களா ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் யூஏ டெஃபினெட்லி அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் உங்கள் வாரிஸ் நீங்கள் இருக்காங்க வரவேற்பு எப்படி வைஜிபி இருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மதுவன் தெரியல அது ஹண்ட்ரட் டெஃபினட்டாக நடக்கும் அது காலம் தான் அது சாட்சி நன்றி அமைதி 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 தேசிய கீதம் இருக்கிறது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கொள்கிறோம் மனிதர்களில் நடிகர்கள் இருக்கலாம் நடிகர்களில் ஒரே மனிதர் நமது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள்தான் இன்று குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு தேசிய கீதத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் அனைவரும் தேசிய கீதத்திற்கு மரியாதை செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்
वंदे मातरम जय हिंद सर उतरिए सर सर उतरिए सर सर उतरिए सर